ഹലോ എവരി വൺ ഫോസ്ഫോറ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനാലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടു ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫിക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രൊസിഷൻ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ വാട്ട് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഇസ് എ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബിഗ് ഓർ ടു സ്മോൾ കൺവീനിയൻലി ബ്രിട്ടൺ ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് എക്സെട്ര അതായത് നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രിയിലാവട്ടെ ബയോളജിയിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെയും ഒരു ബിഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയാൽ നമുക്കതിന് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഫോമുലയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമുല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഇസ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് വൺ ത്രീ സീറോ 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 എക്സെട്ര അതായത് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് വെരി ലാർജർ നമ്പർ ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി യൂസ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമിലയിൽ ആ നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമുല ഏത് രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോമണായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എഴുതുന്ന ഫോമുല എ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എൻ അതായത് എ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ആണ് എൻ എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് വെർ എ മസ്റ്റ് ബി നോൺ സീറോ എ എന്തായാലും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ടെൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ എൻ ഇൻഡിജർ ആണ് അതായത് അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം ഈ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുന്നതിന് ചില റൂൾസുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി നോൺ സീറോ ഒരു വാല്യൂ എന്തായാലും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഇഫ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സീറോ 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 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമിലിൽ എഴുതുന്നതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അതായത് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി റൈറ്റ് ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിന്റ് സീറോ 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 ത്രീ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് സൈന് കൊടുക്കുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ നമ്പർ ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പർ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഫോമിലെ എഴുതുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ സീറോ 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 ഏതാണ്ട് സിക്സ് സീറോസ് അവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ് പുട്ട് ദ ഡെസിമൽ ഓഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന് ശേഷം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സീറോ 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 സ്റ്റെപ്പ് ടു ആഡ് ദ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി നമ്പർ അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈൻ്റെ സിമ്പിൾ ചേർത്തിട്ട് എഴുതുക ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻ്റ് ടെൻ റേസ് ടു എക്സ്പോണൻ്റ് എഴുതുക അതിന് മുമ്പ് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ
ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോഗ്രാമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് ഈ പ്രഫിക്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രഫിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഗിഗ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മെഗ ടെൻ ക്യൂബ് കിലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെൻറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മില്ലി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈക്രോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ നാനോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഫിക്സുകൾ ഇതിലും കൂടുതലുണ്ട് അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ പെടും പക്ഷേ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനും പ്രഫിക്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രസിഷൻ ആൻഡ് ആക്യുറസി അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ഓഫ് എറേസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇറേസ് ഉണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ പേഴ്സണൽ ഇററാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇററാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഇററാവാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇറേസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് ഡീവിയേഷൻസ് വരാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിന് ഡീവിയേഷൻസ് വരാം അത് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരിക്കലും ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഈ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് എത്തിപ്പെടാനായ ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒന്ന് പ്രിസിഷൻ ഒന്ന് ആക്യുറസി അതായത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പ്രസിഷൻ പ്രസിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടു ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി കൺകോഡൻസ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈട്രേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈട്രേഷനിലൊക്കെ കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ലെറ്റ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ബ്രാസ് ഇസ് ഡിറ്റർമിനഡ് ബൈ വൺ അനലിസ്റ്റ് ആ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് വൈൽ അനദർ അനലിസ്റ്റ് ആ ഡിറ്റർമിനഡ് ദി വാല്യൂസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ വി നോ ദാറ്റ് ദ പ്രസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് അതായത് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ടറിയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആണ് സെക്കൻഡിനേക്കാളും ബെറ്റർ കാരണം സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇതാണ്ട് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ വാല്യൂസ് ആണ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ് ഫസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പ്രിസൈസ് ആണ് വാല്യൂസ് ദെൻ പ്രസിഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ആക്യുറസി പ്രസിഷന് ആക്യുറസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേയില്ല അതുമാത്രമല്ല പ്രസിഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് പ്രസിഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വേസ് കുറേയുണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി പ്രസിഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ ടേംസിലാണ് പ്രസിഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം ദ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദി പ്രസിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ റിലേറ്റീവ് ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് മേ ബി കോൾഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ എസ് ബൈ എക്സ് ബാർ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ഡി ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എൻ വേർ എക്സ് ഐ റെപ്രസെൻസ് ദി ഒബ
where high standard deviation indicates low precision and low standard deviation indicate high precision. That is, high standard deviation and we get to the low precision. Sujipikano, the matrela, low standard deviation and ingle, other high precision in Sujipikano. Next, relative standard deviation RSD is equal to SD by X bar into hundred. That is SD another one to the shik another standard deviation of a data set divided by X bar, mean of the data set into hundred. Accuracy. Accuracy refers to the closeness of measured value to a standard or known value. That is accuracy refers to the closeness of measured value to a standard or known value. Known value node is a close to the measured value and accurate value. Accuracy in the Let us understand this concept using an experiment. Suppose the true mass for a ball is 5 gram. One ball in the mass 5 gram on the Vijarika. And Rhea takes two measurements in an experiment and report the masses as 4.93 gram and 4.95. And then Rhea then the measurement is the same ball in the end measurement is the two values are getting on the 4.95 and on the 4.93. The reported values are precise. The number is close to each other. Close to each other. Values. So, it is precise. But not accurate. What is accurate value? This is closeness of measured value to a known value. Known value is not the same values. This measurement is accurate. Accuracy is generally expressed in terms of Absolute error e is equal to xi minus xt and relative error er is equal to xi minus xt all divided by xt. That is the accuracy generally expressed in the terms on the absolute error and on the relative error. Absolute error is the method xi minus xt. So, xi is, is the measured value. We measurement the measurement of value xi and xt is the true or accepted value. Already known values are the same as xi. Next, I am going to tell about the difference between accuracy and precision. Precision and accuracy in Tamil are different. Accuracy. Accuracy refers to the closeness of a measured value to a standard or known value. Accuracy refers to the known value to a different close to a measured value. That is the accurate value. Then, precision. Precision refers to the closeness of two or more measurements to each other. That is the analysis chamber. We have to the values that are close to each other. That is the precise values. Next different accuracy never determined exactly because true value of quantity not known. That is the quantity we have to the true value. We have to the quantity we have to the quantity we have to the quantity. Precision. It can be determined experimentally by repeating the measurements. That is why precision is not the same. If we repeat it, we will get the same values. But we will get the same accuracy. We will get the same Next, it is determined in terms of absolute error or accurate error. That is accuracy determined in terms of absolute error and relative error. That is the difference between the measured value minus true value. That is how we accuracy determined. Precision is expressed in terms of standard deviation or relative standard deviation. That is the deviation from the arithmetic mean of the set. That is how precision is determined. Next, accuracy is independent of precision. That is, accuracy precision is dependent on And also, precision is not dependent on accuracy. Precision is accuracy dependent on So, accuracy and precision, you can see Thank you for watching my video.